Hello friends, welcome to Pharmatech. I am Avinash and today I am going to explain you conformational isomerism. So, आइए सबसे पहले जानते हैं what does conformation means और किस टाइप के स्ट्रक्चर में ये conformational isomerism exist होता है. Here I am giving you an example of a simple molecule that is ethane. हमको पता है कि we can draw ethane as C single bond C and over here all three hydrogens and here again all three as a hydrogens. So ethane में जो carbon carbon single bond है वो free to rotate होता है उसको हम easily rotate कर सकते हैं and due to that we can draw a different type of structures for the ethane in a 3D format. Here it is a 2D structure ये जो structure मैंने आपको बताया that is 2D structure इसको अगर हम 3D में देखते हैं तो we can draw a different type of structure for the ethane molecule. तो we can say conformations as the structures that can be interconverted simply by rotation about a single bond. तो जो single bond में rotation होने के वजह से अगर हम किसी एक molecule के लिए number of structure अगर लिख पाते हैं तो उस structures लिखने के तरीके को हम बोलेंगे that we are drawing the conformations of it. So molecules that have different arrangement are called conformational isomers. So as a different different structures form करेंगे, they are conformational isomer of each other. यहाँ पर जो मैंने आपको structure draw करके बताया, that is in 2D format. जब भी हम conformational isomerism study करते हैं, तो हमको वो structure को कुछ specific type of projection formula से represent करना होता है. So, conformational isomer को represent करने के कुछ तरीके होते हैं. So, conformational isomer are represented in two ways. First, जो तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं Sawhorse projection. और second, जो होता है, इसको हम कहते हैं Newman's projection. हम normal line format में अगर conformational isomer को draw करेंगे, तो we will not be able to distinguish them. So, ये जो मैंने यहाँ पे represent किया है, this is the ethane molecule. As a conformational isomers of the ethane और ये है Sawhorse projection और ethane के ये है Newman projection अभी ये structure के पीछे ideas क्या है that I am going to explain you very first what is the meaning of Sawhorse projection जैसे मैंने आपको यहाँ पर ethane का structure previous इसमें draw करके बताया था we know that we can draw ethane as a simple molecule with a carbon having hydrogen, hydrogen and a hydrogen. Again, we can draw one more carbon with hydrogen, hydrogen and hydrogen. Now, if you want to remove the Sawhorse projection of this molecule, so what we have to do, you have to draw one line as a slant line. Then, you have to consider the carbon on the back side and front side. You are considering that you are viewing it from this side. Okay? तो इस साइड से जब आप उस मॉलिक्यूल को व्यू करोगे सो अक्रॉस सीसी बॉन्ड आप उसको देख रहे हो सो व्हेन यू आर व्यूइंग इट अक्रॉस दिस सीसी बॉन्ड दिस विल बिकम योर फ्रंट कार्बन सो इन ऑल सोर्स प्रोजेक्शन वी कंसीडर दिस एज अ फ्रंट कार्बन सो दिस इज फ्रंट एंड दिस इज अगेन फ्रंट एंड दिस विल बी अ बैक साइड कार्बन दिस इज बैक साइड कार्बन आई एम राइटिंग एज अल्फाबेट बी दिस इज अगेन बैक साइड कार्बन अल्फाबेट बी दिस इज फ्रंट साइड कार्बन एंड दिस इज फ्रंट साइड कार्बन Now on this carbon there are three hydrogen. Again on this carbon there are three hydrogen. So in this way you can draw the Sawhorse projection. Now points come as why we made it is a two different way. There are indefinite way how you can draw the Sawhorse, but these are two extreme Sawhorse projection. So what is the meaning behind this Sawhorse and meaning behind this Sawhorse that I will be explaining in upcoming slide. यहाँ पे बस आपको take home message लेना है कि you can draw Sawhorse in this particular way. अगर कोई भी आपको किसी molecule को इस format में देता है, तो you have to say कि एक Sawhorse projection है. Coming to the Newman projection. अभी Newman projection में क्या होता है? You have to take the help of the circle. So Newman projection view the carbon-carbon bond directly end on and represent two carbon by a circle. So आपको दोनों carbon को circle से बताना है. The front carbon Normally, we consider as a dot, I will say instead of circle, uh, better terminology will be a dot. So, I can draw it as a dot over here. Let me bring the cursor at the right location. So, ye ho gaya mera front carbon. Then, I have to show all the hydrogens of the front carbon. 
बाय अ लाइन विच अटैच टू दैट डॉट सो ये हो गया मेरा फ्रंट कार्बन का रिप्रेजेंटेशन एज अ हाइड्रोजन ओवर योर हाइड्रोजन एंड ओवर योर हाइड्रोजन वही बैक साइड कार्बन आप कैसे बताओगे यू विल ड्रॉ विथ अ सर्कल और ये सर्कल के पेरी फेरी में से यू हैव टू शो दी हाइड्रोजन सो दिस इज वन हाइड्रोजन दिस इज अनादर हाइड्रोजन एंड दिस इज दर्ड हाइड्रोजन वेन यू ओवरलैप दिस टू अगर आप इसको यहां से शिफ्ट करके यहां सेंटर पे अलाइन करते हो तो यू मे गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस और यू मे गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस सो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला Again, why I'm drawing the two different type of Newman projection because these are two extreme Newman projection for the ethane. आप इसके indefinite structure भी draw कर सकते हो. Coming to the next part, so conformations of ethane. So as I said, हमने जो structure draw किए थे as a Sawhorse so projection, as a new Newman projection, there were two structure भी indicated. एक structure आपको इस तरीके से दिख रहा था. So this is a you can say Sawhorse projection formula for ethane और ये एक ऐसा Sawhorse projection formula है जो indicate करता है it is a lowest energy and most stable conformation of the ethane lowest energy और most stable conformation को ही हम कहते हैं staggered conformer और staggered conformer में क्या हो जाएगा अगर मैं imagine करता हूँ कि ये line नहीं है और मुझे इन दोनों को overlay करना है so how it will look like ये मेरा बैक साइड वाला जो कार्बन है वो दिख रहा है उसके तीन हाइड्रोजन है दैट इज एच एच एंड एच सो दिस इज माई बैक साइड रिप्रेजेंटेशन आई एम कॉलिंग इट एज अ बी जस्ट अ सेकेंड सो दिस इज माई बी नाउ इसके ऊपर हमको फ्रंट को ओवरले करना है मैंने कहा है कि डोंट कंसिडर दिस लाइन फॉर जस्ट अ सेकेंड एंड जस्ट सी दी ओवरलैपिंग So, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओवरलैपिंग ऑफ दी फ्रंट ये एक आपका एक हाइड्रोजन है ये आपका दूसरा हाइड्रोजन दिखेगा और ये थर्ड हाइड्रोजन आपको दिखेगा सो इन दिस वे यू कैन सी ऑल दी सिक्स हाइड्रोजन सो वी कैन से लोएस्ट एनर्जी एंड मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इज दी वन इन विच ऑल सिक्स सी एच बॉन्ड आर फार अवे फ्रॉम वन अनादर सो ये सभी मिलके क्या कर रहे हैं दे आर फॉर्मिंग वन सर्कल और सर्कल में अगर आपको किसी सिक्स ग्रुप को बताना है सो दो सिक्स ग्रुप कैन फॉर्म दी एंगल ऑफ सिक्सटी सिक्सटी विथ इच अदर सो यहाँ पर यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन में सिक्सटी 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 सो दिस इज दी मोस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ वन हाइड्रोजन विथ दी अदर सो इसी को हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन और इसी स्टैगर्ड को अगर आपको सोहॉर्स के बजाय न्यूमेन में दिखाना है तो यू कैन राइट लाइक दिस so this is my front side carbon which I am writing as a red hydrogen this is my back side carbon which I am writing with a blue color hydrogen so this is the staggered conformer coming to the another extremity of the conformer which is called as eclipse conformer and eclipse conformer is a highest energy conformer which will be having the least energy so eclipse में क्या हो जाता है if you visualize the front one जैसे मैंने इसको front carbon कहा था अगर हम फ्रंट और बैक को एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे सो so क्या हो जाएगा यू कैन सी ओनली द हाइड्रोजन ऑफ द फ्रंट एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी द हाइड्रोजन ऑफ द बैक साइड सो ओवरलैपिंग कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं कहता हूं कि दिस इज माय बैक साइड कार्बन के हाइड्रोजन एज लाइक दिस एच एच ओवर हियर एंड दिस एज अ थर्ड एच अगर मैं इस बॉन्ड को इमेजिन नहीं करता हूं एंड इफ आई फिक्स दिस ओवर दिस सो कंप्लीटली दी अदर वन Will come as an overwriting on this. ये H अभी ये green H से overlap हो जाएगा. This will get overlap and this will get overlap. So you will be able to see any one hydrogen at a time. So which is called as eclipse conformer. ये भी eclipse conformation है, but it is in a Newman way. Now you will say कि sir, I can see the back side one. But this is just for sake of understanding. Otherwise, अगर आपको back side दिखता ही नहीं, तो question may come as hydrogen है या नहीं है. So for our understanding, we made some angle, but you have to consider that this angle is a zero over here. It is practically not zero, but for understanding, we are considering that it is overlapping on each other. So in this way, ethane molecule के लिए आप जो conformations draw करते हो, you can draw the conformation either by a projection formula as a Sawhorse or by a projection formula as a Newman. And there are two extreme structures for the ethane. One is of lowest energy, 
that will be your staggered conformer and one is of highest energy that is of eclipse conformer. Between do, these two conformer, there are other conformation also possible, but these are two extreme. So we can say at any given time, अगर आपके पास one mole of ethane है, so उसमें ninety nine percent of ethane will always be having a conformer which is a stable, and that is the staggered one, and only one percent of it will be in a eclipse conformation. Now why a molecule turn from staggered to eclipse or eclipse to staggered so that conversion will always be there because that bond rotation is very easy and why that bond rotation is very easy because it requires just 12 kilojoule per mole of energy with certain less energy one form can turn into other so the extra 12 kilojoule per mole of the energy is sufficient to convert any eclipse conformer into a you can say a staggered and that energy we can say as a torsional strain. So, if you give torsional strain, then interconversion is possible. So, molecule turns from staggered to eclipse and eclipse to staggered by its own. And when it changes, 99% of molecule prefer to be in a staggered form. And when it staggered, it will go next staggered mein jayega after rotation. So, it will go via eclipse. I mean to say कि ये एक हमने way of representation दिखाया है, so इसी को अगर हम बोलते हैं ये hydrogen यहाँ पर आ गया, ये hydrogen यहाँ चला गया और ये hydrogen यहाँ आ गया, so ये जो rotation होगा that will always be occurring और ये ही rotation को हम कहते हैं कि there is rotamers forming और conformational isomerism you can say is occurring, so ये changes के वजह से ही we can say कि there are different conformers of ethane. There are other possible conformations too, as I mentioned, with energy which will be between in these two extreme form that is eclipsed and staggered conformer. So, जब हम ये एक form को दूसरे form में change करते हैं, मैंने कहा था कि you have to consider the angle between the hydrogens. So here I said कि ये दोनों के बीच का angle हम zero consider कर रहे हैं. But this hydrogen will shift a little bit more, so there will be a formation of an angle which is one-sixth of total circle. And this angle will be 60 degrees. So between these two there is a 60 degree, between these two there is a 60, there is a 60 angle, there is a 60 angle. And this angle which is the angle between the two hydrogens of two, you can say carbons, is called the dihedral angle and we represent it with a theta. This is called the torsional angle. So the dihedral angle or torsional angle is the angle between the hydrogen CH bond of nearer carbon and the CH bond at the far carbon. So this is a front carbon ka CH bond, this is a back side carbon ka CH bond. Hai. In dono ke beech mein jo angle hai, isi ko hum kahenge as a dihedral angle. So staggered form mein wo dihedral angle kitna ho jata hai in ethane, it's a 60 degree. और इक्लिप्स फॉर्म में वो एंगल कितना होगा जीरो डिग्री सो दिस इज ऑल अबाउट द कंफर्मर्स ऑफ द इथेन सो इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई हैव एक्सप्लेन सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस थैंक यू फॉर वाचिंग फार्मा टेक